शुक्लां वरदर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्नवदन ध्यानो प्रशात या देवी स्तूयते निम विबदैर्वेदारग सा मे वसत जिह्वाग्रे ब्रह्म सरस्वती निधे सर्विद्या विषजे बवरोगिना गुरव सर्वोका दक्षिणमूर्त नम श्री दक्षिणमूर्ति सुदेशी केन्द्र द्वैपायन सूत्र मुनींद्र श्रीशंक भाष्यतीन्द्रम मध्येशी कंचापी नमा विद्यई ओं सहनावत सहनौन सह वीर भरभाव तेजस्वी नदी तमस्त मिषा वह ओं शाति 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 अंबिकेवाणियाली स्वामी अरग्य शकम पाड़ पन वि वायनूल पड़ी उसे इनमे मनमे तुण ऐन पटेन आना आशिकोल समय आशन मन विवेक मन मेल विवेक अंमेल तव ना तवरी 
இங்ஙனம் இருப்ப செத்திலாய் கெடுவாய் என்று என்னை வெறுத்து கூறினீர் இப்படி இருக்க நீங்கள் சொல்வதைப் போலவே நான் நடந்து வருகின்ற பொழுதும் நீ என்னை விரோதி போல கருதி செத்திலாய் கெடுவாய் என்று வெறுத்து கூறுகிறீர்கள் என் பால் தவறுதான் யாது என்னிடத்தில் என்ன தவறு உள்ளது என்று மனம் கேட்ப அதற்கு விவேகம் மேற்கூறுகின்றது என்ன தவறு என்று கூறுகின்றது வாயினால் பல நூல் படித்து உணர்ந்து நல் வழி பிறர்க்கு உரைத்து உரை செய்தும் நீ உலோக ஆச்சாரம் ஓர் அணுத்துணையானும் நீங்கிலை நெஞ்சே தூயதாம் இவன் பிறர் கொல குங்குமம் சுமந்து செல் கரம் உன்னில் காயம் மானுடத்து இன்று அதற்கு அன்றி உள்கலவும் இன்மையினாலே விவேகம் சொல்லுகின்றது நீ பல நூல்களை வாயினால் படித்து உணர்ந்தும் நல்வழி பிறர்க்கு உரை செய்தும் எல்லாம் நல்ல படித்திருக்கிறாய் நன்றாக எடுத்து சொல்லுகின்றாய் ஆனால் லோக ஆச்சாரத்தை லௌகிக்க விவகாரங்களை நீ விடவில்லை விடாமல் இருக்கின்றாய் அதனால் சொல்வதும் செய்வதும் வேறுபட்டு இருக்கின்றது பல நூல் பத உரையை பார்த்து கொண்டே போகலாம் பல நூல் வாயினால் படித்தும் உணர்ந்தும் பிறர்க்கு நல்வழி உரை செய்தும் நீ உலோக ஆச்சாரம் ஓர் அணு துணையானும் நீங்கிலை பல ஞான சாஸ்திரங்களை வாயினால் படித்தும் அவற்றின் பொருள்களை ஆராய்ந்து அறிந்தும் நல்ல படிக்கிறது கேட்கறது அதனுடைய அர்த்தத்தையும் புரிந்து கொண்டிருக்கிறாய் இந்த விவேகம் அது தெளிவாக இருக்கு இந்தந்த சாஸ்திரங்கள் இதை இதை சொல்லுகின்றதுன்னு புரிதலிலும் குழப்பம் இல்லை ஆனாலும் அதை பிறர்க்கு நல் வழி உரை செய்தும் அதை பிறருக்கு எடுத்து சொல்லியும் அதனால் உபதேசம் பண்ணுறதும் நடக்குது படித்திருக்கிறது புரிந்திருக்கிறது படித்திருக்கிறது ஓரளவுக்காவது புரிந்திருந்தால் தான் எடுத்து சொல்ல முடியும் பிறருக்கு எடுத்து சொல்லுகின்ற வேலையையும் செய்கின்றாய் உரை செய்யும் உரை செய்தும் அவர் சம்மதிப்ப சொல்லியும் நீ உலோக ஆச்சாரம் உலோகங்கிறது லோக ஆச்சாரம் லோக்கம் தான் லோக்கம்னா உலகம்ங்கிறது தான் அது லக்காரம் முதல்ல வராது அப்படிங்கிறதுனால ஊ சேர்ந்துருக்கு அது உலக ஆச்சாரம்னு இருக்கிறது நல்லது உலோகம்னாக்க நம்ம ஏதோ மெட்டல் மெட்டீரியல்ங்கிற அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது மெட்டல் மெட்டல்ங்கிற அர்த்தம் இல்லை அதனால் உலக ஆச்சாரம் ஒன்று லோக ஆச்சாரம்னு இருக்கணும் அல்லது உலக தமிழில் சொல்கிறா இருந்தால் லோகம்ங்கிறது தான் தமிழில் உலகம்னு சொல்லுகின்றோம் அதனால் உலக ஆச்சாரம்னு அதை திருத்தி கொள்ளலாம் அல்லது ஊவ அடிச்சுட்டு லோக ஆச்சாரம்னு வைத்து கொள்ளலாம் இல்லைன்னா அது தவறான அர்த்தத்தில் வருது உலோகம் அப்படிங்கிறது மெட்டலுங்கிற அர்த்தத்தில் வருகின்றது அதனால் உலகம் அல்லது ஊ இல்லாமல் லோக்கம் ஆச்சாரம் ஆச்சாரம்னா என்னது பழக்கம் இதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்து கொண்டு இருந்தாயோ அதாவது லௌகிக்கமான ஒன்று செயல்களை நீ எதையும் விடவில்லை அஜானத்தில் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு தெரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்து கொண்டு இருந்தாயோ அதையே தான் கற்ற பிறகும் அறிந்த பிறகும் நீ செய்து கொண்டு இருக்கிறாய் அப்போ வாழ்க்கையில் மாற்றம் இல்லை எதோ படித்திருக்கிறோமோ தெரிந்திருக்கிறோமோ அது அனுஷ்டானத்தில் இருக்கணும் அப்படி அனுஷ்டானத்தில் இல்லாமல் வெறும் வாய் வார்த்தைகளாக மட்டும் உபதேசமாக மட்டும் இருந்தால் அது பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் இந்த மருத்துவர் டாக்டர் வந்து சிகரெட் பிடிக்காதீங்க சிகரெட் பிடிக்கிறதுனால வரக்கூடிய கேடெல்லாம் அவருக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் அவரும் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தார்னா பிரயோஜனம் இப்போ படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மருத்துவக் கல்லூரிக்கு முன்னாடி போகிற போது ஏதோ பழகிட்டார் அதுக்கப்புறம் படித்த பிறகும் அதையே செய்து கொண்டு இருக்கிறார்னா முன்னாடி ஏதோ தெரியாமல் பழகினதோ படித்த பிறகாவது ஒற்றுக்கணும்ல குறைந்தபட்சம் அடுத்த ஆளுக்கு எடுத்து சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியாவது அந்த பழக்கத்தை இவர் நிறுத்தி இருக்க வேண்டும் ரெண்டுமே இல்லை வெறும் உபதேசம் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் 
அதனால் உலக வழக்கங்கள் சாதாரண உலக பற்று கொண்டு இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எப்படி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ விவகாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அதே போல் பற்றுடன் பற்றில்லாமல் உலக விவகாரங்களை பண்ணுறது சமூக நன்மைக்காக பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கர்மயோகமாக வருது அப்படி இல்லாமல் தன்னுடைய சுய தன்னுடைய சுகத்திற்காக லௌகிக்க விவகாரங்களை பண்ணுதல் இருந்த ஓர் அணு துணையானும் நீங்கிலை உலக விவகாரங்களை உலக வழக்கத்தை உலக விஷயங்களை நீ ஒரு சிறிதும் விடவில்லை அப்படியே இருந்து கொண்டிருக்கின்றாய் அப்படியே செய்து கொண்டு இருக்கின்றாய் இங்கனம் பிறப்பிற்கு பிறப்பு இறப்பிற்கு பிறப்பிறப்பிற்கு கேத்துவாய லோக ஆச்சாரம் துரத்தலின் துரத்தல் இன்மையால் இப்படி பிறப்பு இறப்புக்கு காரணமாக இருக்கின்ற பற்றோடு கூடிய லௌகிக்க விவகாரங்களை விடாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் வீட்டிற்கு கேத்துவாய ஞான ஆச்சாரம் பற்றியது என்று என்பது நன்கு அறிந்தேன் நெஞ்சமே அல்ல இது வந்து மோக்ஷத்திற்கு பிரயோஜனப்படாது பந்தத்தை உண்டு பண்ணுவதாக இது இருக்கின்றது மோக்ஷத்திற்கு சாதனமாக ஆகாது நெஞ்சே நெஞ்சமே இவன் பிறர் கொல குங்குமம் சுமந்து செல் கரம் உன்னில் தூயது ஆம் அதனால் இது எப்படி இருக்குன்னா அதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுகின்றது விவேகம் இவ்விடத்து இவன் இவ்விடத்து இந்த இடத்தில் பிறர் கொல மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காக மற்றவர்களுடைய பயன்பாட்டுக்காக குங்கும பொதி தாங்கி செல்கின்ற கர்தபம் கர்தபம்னா கழுத கரம் கரம்னாக்க கர்தபம் கர்தபம்னா கழுதை குங்கும பொதி சுமக்கிற கழுதை அப்படின்னா அந்த விலை மதிப்பில்லாத குங்குமம் நறுமணம் மிகுந்த குங்குமம் ஆனால் அதை பற்றி கழுதைக்கு ஏதாவது தெரியுமானா அது முதுகில் எந்த மூட்டையை ஏற்றி வச்சாலும் அது பாட்டுக்கு தூக்கிட்டு போகும் அப்போ அது மற்றவர்களுக்காக அடுத்தவர்களுக்காக அது கொண்டை கொடுக்கின்றது அதனுடைய பயனை அது அறியவில்லை அதை அனுபவிக்கவில்லை அந்த மாதிரி நீ சாஸ்திர விஷயங்களெல்லாம் வாயில் எடுத்து சொல்லுகின்றாய் ஆனால் நீ அதை உனக்காக பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை அதனால் உன்னை விட கழுத பரவாயில்லைன்னா அதனால் உன்னிலும் தூயது ஆம்னா நின் நின்மலம் ஆம்னு ஏன்னா தெரியாமல் ஒன்றை பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத விட தெரிஞ்சு அதை பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறது மோசமானது அதனால் பணம் இல்லாமல் ஒருவன் வறுமையில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத விட பணம் வச்சுட்டு அதை செலவு பண்ண கஞ்சத்தனை பண்ணிட்டு பயன்படுத்தாமல் இருந்தான்னா அது மோசமானது தானே அதனால் பசி இருக்குது பணம் இல்லை சாப்பிட்றதுக்குன்னா அதனால் அவன் பசி பின்பத்த அனுபவிக்கிறான் ஆனால் பாக்கெட் நிறைய பணம் இருக்குது ஆனால் செலவு பண்ணால் செலவாயிருமேங்கிற கஞ்சத்தனத்தில் சாப்பிடாமல் இருந்தான்னாக்கா அது மோசமானது அதே போல் இந்த கழுதைக்கு அதை பற்றி தெரியாது அதுக்கு மூட்டையை அதை தூக்கி விட்டு அது பாட்டுக்கு கொண்டு போகும் அதை பற்றி தெரியாமலே அது அதனுடைய கடமையை செய்கின்றது அதனால் இந்த மனிதனை விட அதை பற்றிய விஷயம் தெரிந்து அதனுடைய மதிப்பு தெரிந்து அந்த சாஸ்திரங்களை மற்றவர்களுக்கும் எடுத்து சொல்லி கொண்டிருக்கிறவன் தான் அதை பின்பற்றவில்லை என்றால் அதனுடைய நன்மையை தான் அடையவில்லை என்றால் அனுபவிக்கவில்லை என்றால் அது கழுதையை விட கழுதை வாழ்க்கையை விட கீழானது என்று விவேகம் கூற அதற்கு பல நூல்களை கற்று அறிந்து பிறர்க்கு உரைக்க சிவ பூஜை தோத்திரம் பண்ண இவற்றால் யாவரும் மதிப்ப இருந்த எண்ணெய் மிருக சண்டாலம் ஆகிய கர்த்தவத்திற்கு கீழ்ப்படுத்தி கூறினீர் இட்டு என்னை என்று மனம் கேட்ப அதனால் மனசு என்ன சொல்லுது பல நூல்களை கற்று அறிந்து நான் அதை நல்லா படித்திருக்கிறேன் அதனுடைய அர்த்தமும் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதை பிறருக்கு எடுத்து சொல்லி கொண்டும் இருக்கின்றேன் அதனால் சமூகத்தில் ஒரு உயர்ந்த ஒரு அறிஞனாக மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுகின்ற ஆசிரியனாக அப்புறம் 
சிவ பூஜை தோத்திரம் பண்ண நல்ல பூஜை முதலானவைகளையும் நான் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறேன் எதையும் விடுறதில்லை எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் இவற்றால் யாவரும் மதிப்ப இருந்த என்னை அப்படி சமூகத்தில் ஆக நல்ல ஆச்சாரமான ஆச்சாரியர் இவர் இருக்கிறார் அப்படி பூஜையெல்லாம் பண்ணுறார் நல்ல பக்தியோடு இருக்கிறார் எல்லாத்தையும் நல்லா எடுத்து சொல்லுகின்றார் அப்படி இருந்தாலும் ஏன்னா இதெல்லாம் வெளியில் தெரியல் இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய இந்த நடத்தையை வைத்து கொண்டு மற்றவர்கள் மதிப்பார்கள் சமூகம் மதிக்கும் சமூக அந்தஸ்தானது சமூக மதிப்பெல்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் நமக்கு உள்ள என்ன இருக்குங்கிறது நமக்கு தான் தெரியும் நம்ம மனசுக்கு தான் தெரியும் எந்த அளவுக்கு அதில் நம்ம உண்மையாக இருக்கின்றோம் நேர்மையாக இருக்கின்றோம் அதனுடைய அதை அனுபவித்து செய்கின்றோம் என்பது அவரவர் மனதுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் புறத்தில் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை வேறு அகத்தில் இருக்கிறது வேறையாக இருக்கிறது என்று விவேகம் சொல்லுகின்றது மனது அதை மறுக்கின்றது நான் எல்லாம் பூஜையெல்லாம் சரியாக பண்ணுறேன் நூல்கள் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறேன் நல்லா பாடம் சொல்கிறேன் எல்லோருக்கும் சமூக மதிப்பு மரியாதை எல்லாம் இருக்குது அப்படி இருக்கிற போது என்ன பார்த்து நீ என்ன சொல்லிட்ட மிருக சண்டாளம்னா மிருக சண்டாளம்னா எப்படி சண்டாளன் அப்படின்னு மனிதர்கள்கிட்ட இந்த நாய் நாயை நாயை வளர்க்குறவன் நாயை சாப்பிட்றவன் அவனை சண்டாளன் சண்டாள ஜாதி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி மிருகங்களுக்குள்ள கர்தமம் வந்து சண்டாளன் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கு அதனால் மிருக சண்டாளம்னா மிருகங்களுக்குள்ள சண்டாள ஜாதி ரொம்ப கீழ்மையான நிலையில் இருக்கக்கூடியது கர்தபம் கழுதை அதுக்கும் கீழே என்ன சொல்லிட்டீங்களேனா நாம் மனுஷன மனுஷ இனத்திலேயே ஒரு உயர்ந்த பூஜை முதலானவைகளை சொல்லிக்கொண்டு அச்ச இதெல்லாம் சாஸ்திரங்கள்லாம் எடுத்து சொல்லிக்கொண்டு மனிதனிடத்திலேயே மனித இனத்திலேயே சண்டாளனுடைய தொழிலை நான் செய்யவில்லை அப்படி இருக்கிற என்ன பார்த்து மிருகங்களில் சண்டாளனாக இருக்கக்கூடிய கருதை கழுதையை விட கீழானவன் என்று சொல்லிவிட்டாயே இது என்ன நியாயம் என்று இஃது என்னை என்று மனம் கேட்ப அதற்கு விவேகம் சொல்லுது அதற்கு நீ மக்கள் யாக்கையை பெற்று நூல் பொருள் உணர்ந்தும் வீட்டின்பமாய பயனை பெறாது அப்பயனை பெற்றோன் போல நெஞ்சில் வஞ்சகம் வைத்து கொண்டு அந்நூற்பொருளை பிறர் பயன் கொள கூறுகின்றாய் நீ என்ன பண்ணுற மக்கள் யாக்கையை பெற்று மக்கள் யாக்கைனா மனித சரீரம் மனித உடலை பெற்று உயர்ந்த பிறவிகளில் உயர்ந்த பிறவியாக இருக்கக்கூடிய மனித உடலை பெற்றிருந்தோம் நூல் பொருள் உணர்ந்து நல்ல படிக்க வேண்டிய சாஸ்திரங்களை அதை படித்தும் அதனுடைய அர்த்தத்தை தெரிந்திருந்தோம் வீட்டின்பமாய பயனை பெறாது அந்த வீட்டின்பத்திற்கான மோட்சத்திற்கான அந்த பலன் ஏன்னா அது மனது சித்த சுத்தி இருக்கணும் சித்த ஏகாக்ரா இருக்கணும் மனது அதே சிந்தனையில் இருக்கணும் லௌகிக்க விஷய சிந்தனை இல்லாமல் ஆத்ம சிந்தனையே இருந்தால் தான் அதனுடைய பிரயோஜனமானது கிடைக்கும் அதனால் அது வந்து ஒரு தொழிலாக இருந்தால் பூஜை பண்ணுறதுனா கோயிலில் பூஜை பண்ணுறது ஒரு தொழில் அப்படின்னு இருந்தாக்க அது பிரயோஜனம் இல்லை பூஜை பண்ணுறது ஆத்மார்த்தமாக இருக்கணும் நம்ம பகவானுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நன்றி உணர்வோடு ஒரு மகிழ்ச்சியோடு அதை ஒரு பாவனையோடு பண்ணணும் ஆனால் அதை வந்து ஒரு தொழிலாக அப்போ சமூக அந்தஸ்து இருக்குது பூஜை பண்ணுறார் எல்லா சாஸ்திரம்லாம் படிச்சிருக்கிறார் பூஜை முதலான காரியங்களில் வைத்திய காரியங்கள்லாம் எல்லாம் பண்ணுறாருனா அந்த க அந்த கர்மாவினுடைய பிரயோஜனம் உள்ளார்ந்த பிரயோஜனம் ஆத்ம அபிவிருத்தி தான் சித்த சுத்தி முதலானவைகள் ஞானம் ஞான பலன் அதெல்லாம் இருக்கணும் அப்போ அது உள்ளார்த்தமாக அதை செய்கின்ற பொழுது தான் அந்த பலனானது கிடைக்கும் அப்படி நீ செய்யவில்லை என்னால் வீட்டின்பமாய பயனை பெறாது இப்போ லௌகிக்க சிந்தனையே இல்லாமல் அதனால் பகவத்கீதையில் பகவான் அனந்தியாஸ் சிந்தையந்தோமாங்கிற ஏஜனா பர்யுபாசத்தை எந்த ஜனங்கள் வேறு எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் என்னை அன்றி வேறு எதையும் நினைக்காமல் உபாசிக்கிறார்களோ அப்போ வேறு லௌகிக்கமான எவ்விதமான பிரவர்த்தியும் இல்லை அல்ல எவ்விதமான ஆசையும் இல்லை மனதில் அதை குறித்த சிந்தனையே இல்லாமல் இறை நினைவே எப்பொழுதும் இருந்தால்தான் அதற்கான பிரயோஜனமானது கிடைக்கும் அந்த ஆத்ம ஜானத்தினுடைய பிரயோஜனமான ஆத்மானந்தமானது கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா வெறும் சாஸ்திரம் இருக்கும் அந்த அதனுடைய பலனானது இருக்காது அதனால் வீட்டின்பமாய பலனை பயனை பெறாது அதனால் 
அவர் வந்து நோய் இருக்கு நோய்க்கு மருந்து சாப்பிட்றார் சுகர் இருக்கு சுகருக்கு மாத்திரை சாப்பிட்றாருண்ணா அந்த மாத்திரை சாப்பிட்றாரு அதனுடைய பலன் நல்லா கிடைக்கணும்னா என்னது அதுக்கு மேலே ஸ்வீட் சாப்பிடாமல் இருக்கணும் ஒரு பக்கம் ஸ்வீட்டையும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு அதற்கான மாத்திரையும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தா எப்படி அந்த சுகர் குறையும் அது குறையாது அந்த மருந்து சாப்பிட்டாலும் நான் எல்லாம் அதெல்லாம் மருந்தெல்லாம் கரெக்டாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் நல்லா வாக்கிங்கும் போகிறேன்னா டாக்டர் வாக்கிங் போக சொல்லியிருக்கார் வாக்கிங் போகிறேன் நல்லா மாத்திரையும் விடாமல் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதற்கு எதிரான மருந்து வேலை செய்வதற்கு எதிரான அந்த சுகரை அதிகமாக்கக்கூடிய சுகரை புதுசாக சாப்பிடாமல் இருந்தால் தான் அது இந்த மருந்தானது வேலை செய்யும் ஏற்கனவே உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கரையினுடைய அளவை குறைக்கும் அது இல்லைனா பிரயோஜனம் இல்லை அந்த மாதிரி அன்மிக சாஸ்திரங்களை படித்து அதை எடுத்து சொல்லி அதை ஆச்சாரம் கூட ஓரளவுக்கு பண்ணி கொண்டு இருந்தாலும் லௌகிக்க ஆச்சாரத்தை விடலைனாக்கா அது வந்து இது இந்த ஆத்மானந்தத்தை அடைவதற்கு அது தடையாக இருக்கும் அப்போ என்னது லௌகிக்க விவகாரமே இல்லாமல் இருக்கணும்னா அது இல்லறதுலேருந்து கஷ்டம்தான் ஆனால் அப்படி மனம் சொல்லுகின்றது அதில் இச்சை இல்லாமல் இருக்கணும் ஒரு பக்கம் அதுலேயும் ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்தில் ஒரு கால்ங்கிற மாதிரி ஒரு பக்கம் லௌகிக்க சுகத்திலையும் இச்சை இருக்குது இன்னொரு பக்கம் ஆத்மீக சுகத்திலையும் இச்சை இருக்குது அப்படின்னா இது இதை அதனால் இதுக்கான சாதனைகளை பண்ணுகின்றார் அதே சமயம் லௌகிக்க சுகத்தை விடவில்லை என்றால் அன்மிக சுகமானது அனுபவிக்க முடியாது அதனால் இருவேறு உலகத்து இயற்கைனா இது வேறு உலகம் அது வேறு உலகம் ஒரே சமயத்தில் ரெண்டு உலகத்தையும் நாம் அனுபவிக்க முடியாது இது ஆன்மீக பலன் வேணும்னாக்கா லௌகிக்கத்தை விட்டாது விட்டு தான் ஆகணும் லௌகிக்க சுகமும் இருக்கணும் ஆன்மீக சுகமும் இருக்கணும்னா முடியாது ஏன்னா லௌகிக்கங்கிறது மனசு புறம் நோக்கி போகிறது புறம் நோக்கி போகிற பொழுது அகம் நோக்கிய ஆத்ம சுகத்தை அனுபவிக்க முடியாது அதனால் ரெண்டையும் நான் சமகாலத்தில் அனுபவிக்கிறேன் என்பது சாத்தியம் இல்லை கண் உள் வெளியே பார்த்தா உள்ளே பார்க்க முடியாது உள்ளே பார்த்தா வெளியே பார்க்க முடியாது நான் கொஞ்சம் நேரம் பாதி நேரம் வெளியே பார்ப்பேன் பாதி நேரம் உள்ளே பார்ப்பேன்னா அது பிரயோஜனமாக இருக்காது அதனால் அப்படியெல்லாம் இங்கே இங்கே நடைமுறைக்கு அது சாத்தியம் இல்லை அதனால் வீட்டின்பமாய பயனை பெறாது வீட்டின்பமாய பயன்னா இந்த ஆத்மானந்தத்தை நீ பெறாமல் அனுபவிக்காமல் மனதை உண்முகமாக திருப்பி மனதை அதிலேயே நிறுத்தாமல் ஏன்னா தான் நம்ம ஆன்மீகத்தில் தீவிரமாக இந்த மாதிரியான ஜப தியானங்கள் இல்லை சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது அதிலேயே தீவிரமாக போகிற பொழுது இயல்பாகவே லௌகிக்க விவகாரங்களில் இருந்து விலகி விடுவோம் அது செய்ய முடியாது நம்ம பக்தர்கள் கடையிலே பார்த்தாக்கா நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் கதையெல்லாம் பார்த்தாக்கா அவங்க குடும்பத்தை பற்றியெல்லாம் பெருசாக கவலைப்படுறது சிந்தனை பண்ணுறது அதெல்லாம் கிடையாது சொல்லப்போனால் அவங்களால வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தொந்தரவு தான் அதனால் ஒன்றும் பிரயோஜனமாக ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் எதிராக கூட செயல்படுவார்கள் என்ன வேணாலும் அவர்கள் வீட்டில் குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு இருக்கோ இல்லையோ அடியார்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னா நாம் ச பட்டினி இருந்தாவது அடுத்தவர்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் இருக்கும் இறைவனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் தங்களுடைய பசி தாகம் தங்களுடைய சரீர வேதனை இதை கூட அவர்கள் பொருட்டாக மதிக்க மாட்டார்கள் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த ஒருமுகப்பாடு அந்த பக்தி அந்த ஈடுபாடு இருந்தால் தான் அந்த ஆன்மீக பிரயோஜனமானது கிடைக்கும் நல்ல வீட்டின்பமாய பலனை பெறாது அதை அப்பயன் பெற்றோன் போல அதெல்லாம் பெற்று அடைந்து அனுபவித்து கொண்டிருப்பவன் போல அது உலகத்துக்கு மற்றவர்களுக்கு காட்டி கொண்டிருக்கிறது நெஞ்சில் வஞ்சகம் வைத்து வைத்து கொண்டு அந்நூற் பொருளை பிறர் பயன் கொள கூறுகின்றாய் என்னால் சாஸ்திரங்களை எடுத்து மற்றவர்களுக்காக எடுத்து சொல்கிறாரே சொல்லுகிறாயே ஒழிய அதை நீ உலக ஆசைகளை விடவில்லை நல்ல உலக ஆசைகளை விடுங்கள் என்று மற்றவர்களுக்கு சொல்லுகின்றாய் ஆனால் நீ உள்ளூர உலக ஆசைகளை விடவில்லை அதுதான் வஞ்சகம் அதனால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தோஷங்கள் எல்லாம் எடுத்து சொல்கிறது அப்படின்னா சொல்கிற பொழுதே அந்த தோஷங்களை இவர் புரிந்து கொண்டு அதனால் உலக காரியங்கள் உலக இச்சைகளை விட்டவராக இந்த மனசு இருக்கணும் ஆனால் அப்படி இல்லை என்றால் நெஞ்சில் வஞ்சகம் வைத்து அப்போ சொல்லுக்கும் உள்ள உள்ளார்த்த ஆசைக்கும் முரண்பாடானது இருக்கின்றது உள் மனசுக்கும் வெளி வார்த்தைகளுக்கும் முரண்பாடானது இருக்கின்றது அதனால் அக்கர்தபத்திற்கு மானுடத்து காயம் இன்று 
அன்றி களவும் உள் இன்மையினால் ஏன் நீ என்னைய கழுதையை விட கீழா சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டால் அதற்கு விவேகம் சொல்கிற காரணம் இது நீ வஞ்சனையோடு இருக்கிற கழுதை இன்றைக்கும் வஞ்சனை பண்ணுறது கிடையாது அதுக்கு வஞ்சனை கிடையாது அது அதற்கு கொடுத்த வேலையே செய்யுது அதை முதுகில் என்ன மூட்டையை தூக்கி வைக்கிறாங்களோ அதை சுமந்துட்டு போகிறது அதனுடைய வேலை அது வந்து வஞ்சனை எதுவும் இல்லை ஆனால் உன்னுடைய மனதில் வஞ்சனையானது இருக்கின்றது அதனால் அந்த கர்ப்பத்திற்கு மானிடத்து காயம் என்று அன்றி மக்களிடத்து மனிதனுடைய சரீரமானது அந்த கழுதைக்கு இல்லை ஒன்று அஃது அல்லாமலும் களவும் யான் சுமந்த குங்குமம் பிறர் பயன்கொள கொடுத்தேன் என்ற வஞ்சகமும் அடுத்தவர்களுக்காக நான் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் அது அதற்கு இல்லை உள் இன்மையினால் உள்ள அந்த வஞ்சகமானது அதற்கு இல்லை இன்றாகலின் உன்னை அதனினும் கீழ்ப்படுத்தி கூறியதால் தோஷம் என்னை என்று விவேகம் கூறிற்று அதனால் இதில் ஒன்றும் தோஷம் இல்லை ஒன்று எனக்கு உன்னை கழுதேன்னு சொன்னது சரிதான் நான் ஒன்றும் தப்பு இல்லை சரிதான் ஏன்னா நீ அப்படித்தான் இருக்கிற கழுத இடத்துல வஞ்சகம் இல்லை உன்னிடத்துல வஞ்சகம் இருக்கு மனதில் உலக ஆசையை வைத்து கொண்டு புறத்தில் எல்லா ஆசைகளையும் துறந்தவனை போல நீ பேசுகின்றாய் மற்றவர்களையும் ஆசைகளை விடுங்கள் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கின்றாய் அதெல்லாம் பார்க்குறோம் சமூகத்தில் நிறைய சுவாமிகள் சுவாமிகள்ங்கிற பேரில் சாமிகள்னு அவர்கள் சொல்லலைனாலும் ஏதோ பட்டையெல்லாம் கொட்டையெல்லாம் போட்டுட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணுறான் பண்ணுறதெல்லாம் வீட்டுக்கு வரணும்னா எத்தனை லட்ச ரூபான்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்தா தான் வீட்டுக்கு வருவார் வீட்டுக்கு வந்து அனுகிரகம் பண்ணுவார் அப்படியெல்லாம் இருக்குது இல்லை ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் நடத்துகிறாருனா அதை அட்டன் பண்ணுறதுக்கு இத்தனை லட்ச ரூபா கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல டொனேஷன் இத்தனை லட்ச ரூபா கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் அந்த கோர்ஸே அட்டன் அதாவது மினிமம் செலவுக்கு அவர்களுக்கு உணவு முதலானதுக்கு வாங்குறதுங்கிறது வேறு ஆனால் பல லட்சங்களில் வாங்கிறது அப்படின்னாக்கா அது வேறு சிவராத்திரியில் கலந்து கொள்ளணும்னாக்கா அதுக்கு வந்து அதுவும் எந்த எங் எங்கேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்து பார்க்குறாருங்கிறது அதில் இருந்து இருக்குது ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கணும்னா பத்து லட்ச ரூபா கொடுக்கணுமா பத்து லட்ச ரூபா அதுவும் ஐம்பது பேருக்கு தான் அனுமதியாக ஐம்பது பேருக்கு தான் அவர் பக்கத்தில் அந்த ஸ்டேஜுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு ஐம்பது பேருக்கு தான் அனுமதி அதுக்கு எவ்வளோண்ணா பத்து லட்ச ரூபா மட்டும் மட்டுமே பத்து லட்ச ரூபா மட்டுமே என்ன அப்புறம் அதுக்கு மேலே அதுக்கு கீழே எல்லாம் அடுத்த லெவலில் அடுத்த லெவலில் நிறைய இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் எப்படியெல்லாம் இருக்கிறது என்ன அதனால் இப்படியெல்லாம் சமூகத்தில் பார்க்கின்றோம் அதனால் இதே மாதிரி நீ புறத்தில் அனைத்தையும் துறந்து விட்டது போல சொல்லி கொண்டு இருக்கிறாய் ஆனால் எல்லா விதமான பற்றுக்களும் உன்னிடத்தில் இருக்கின்றது பொருள் பற்று மற்ற மண் மண்ணாசை பெண்ணாசை பொன்னாசை இப்படி எல்லா விதமான ஆசைகளையும் வைத்து கொண்டு இருக்கிறாய் புறத்தில் எல்லாவற்றையும் விட்டதை போல பேசுகின்றாய் அப்படின்னு அதனால் உனக்கு கழுதையே பரவாயில்லை என்று விவேகம் சொல்லி சொல்லுகிறது இலக்கண குறிப்பு உணர்ந்தும் உரை செய்தும் ரெண்டிலையும் இருக்கக்கூடிய உம் இரண்டும் உயர்வு சிறப்பு பொருளன உயர்வை காட்டுகின்றது உணர்தல் என்பது உயர்வானது அதை எடுத்து சொல்கிறது என்பதும் உயர்வானது இரண்டையும் செய்து கொண்டு உயர்வான காரியங்களை செய்து கொண்டு இருக்கிறாய் ஆனால் உன்னுடைய மனதில் கீழான எண்ணமானது இருக்கின்றது அதனால் இந்த ரெண்டும் உயர்வானங்கிறக்க உண்மை சிறப்புன்னு சொல்கிறேன் அணுத்துணையானும் இதில் இருக்கக்கூடிய உம் முற்றுமை அதனால் உம்னு வர்ற இடத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் வருது முதல்ல வரக்கூடிய உணர்ந்தும் உரை செய்தும்ல இருக்கக்கூடிய அந்த உம்மானது உயர்வை காட்டுகின்றது உயர்வு சிறப்பு இந்த இடத்துல அணுத்துணையானும் அப்படிங்கிறதுல வரக்கூடிய உம்மானது முற்றுமை முற்றுமைனா முழுமையாக அணு அளவு அணு அணுத்துணையானும் அப்படின்னா முழுமையாக அப்படின்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் கூட மிச்சம் இல்லாமல் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் இந்த இடத்துல உம்ங்கிறது இருக்குது அதனால் அதுக்கு முற்றுமைன்னு பேர் நெஞ்சே விழி கொல கொல்ல என்பதன் இடைக்குறை நடுவில் இருக்க ஒரு எழுத்து குறைந்திருக்கிறது செல்கரம் வினைத்தொகை செல்லுகின்ற கரம் கரம்னா கர்தபம் கழுதை வினைத்தொகை உன்னில் இல் 
எல்லை பொருளதாய ஐந்தன் உறுப்பு உன்னிடம் இருந்து உன்னை விட அப்படிங்கிற அர்த்தம் களவும் பும் இறந்தது தழிய எச்சம் இறந்த காலத்தை குறிக்கின்ற எச்ச சொல் இன்மையினாலே ஏ இற்றசை உள் உளம் என்பதன் விகாரம் உள்னு இருக்கு உள்ளம் உள்ளம்னு இருக்கணும் உளம்னு இருக்கு அது உள்னு இருக்கணும் குங்குமம் ஆகு பெயராய் பொதியை உணர்த்தியிற்று அதனால் குங்குமத்தை சுமர்ந்ததுனா குங்கும பொதியை சுமர்ந்தது குங்கும மூட்டை கரம் களவு இன் களவும் இன்மையினால் உன்னில் தூயதாம் என கூட்டுக அதனால் களவு களவு தன்மை வஞ்சகத்தன்மை கழுதையிடம் இல்லதா இல்லை என்பதனால உன்னை விட தூயதானது அப்படின்னு அங்கே கொண்டு கூட்டி பொருள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சிதம்பர சுவாமிகள் உரை வாயினால் பல நூல் படித்து உணர்ந்து நல்வழி பிறர்க்கு உரை செய்து நீ லோக ஆச்சாரம் ஓர் அணுத்துணையானும் நீங்கிலை நெஞ்சே நல்ல படிப்படியாக உலக விவகாரங்களை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் விஷயம் அது குறைத்து கொள்ளாமல் பழையபடி எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டிருந்தா அதாவது நமக்காக நம்மளுடைய பர்சனலாக நமக்காக செய்து கொள்ள வேண்டிய செய்து கொள்ளுகின்ற விஷயங்களை லௌகிக்கமான விஷயங்களை எவ்வளவு குறைத்து கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவு குறைத்து கொள்ள வேண்டும் மற்ற குடும்பம் இருக்குது குழந்தைகள் இருக்குது மனைவி குழந்தைகள் அல்லது பெற்றோர்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை அவர்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை நம்ம செய்து கொடுக்கணும் அது குடும்பத்தில் இருந்தால் நம்மளுடைய பொறுப்பு அதை நம்ம தட்டி கழிக்கக்கூடாது பண்ணால் அது தர்ம விரோதமாக ஆயிரும் குழந்தைனா குழந்தைய நல்ல பள்ளியில் படிக்க வைக்கணும் அவர்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான வசதிகள்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் பெற்றோர் இருந்தால் பெற்றோர்களுக்கு உரிய கவனிப்பு முதலானவைகளை செய்யணும் ஒரு மனைவி மற்ற உறவுகளுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்யணும் அதில் ஒன்றும் நம்ம குறைக்க முடியாது சிக்கனமாக இருக்கலாம் அவர்களுக்கும் அதை புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டா அதை நம்ம குறைக்கலாம் அதுலேயும் அடிப்படை தேவைகளுக்கு குறைவில்லாமல் பார்த்து கொள்ளணும் அவர்கள் பேராசையோடு இருந்தால் அதை நம்ம சமன்படுத்த முடியாது அதுக்கு பேராசைக்கு அளவு இல்லை ஆனால் நியாயமாக அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்தாக வேண்டும் நாம் நம்மளுடைய ஆன்மீக சாதனைக்காக நம்ம தபஸ் இருக்கிறதுக்காக மூணு வேலை சாப்பாட்டை ஒரு வேலையாக குறைத்து கொள்ளலாம் இல்லை கட்டில் மெத்தையில் படுக்க மாட்டேன் நான் தரையில் படுப்பேன் இதெல்லாம் நம்மளுடைய சாதனையாக நமக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எவ்வளவு குறைத்து கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவு குறைத்து கொள்ளலாம் உலக போகங்கள் அனுபவிக்கிறது வாழ்க்கை வசதிகளை எவ்வளவு குறைத்து கொண்டு எவ்வளவு எளிமையாக வாழ முடியுமோ அவ்வளவு வாழ்கிறது தனிப்பட்ட முறையில் நாம் செய்கிறத செய்து கொள்ளலாம் அது அதை அது அதை செய்யாமல் இருக்கிறதா லோக ஆச்சாரம் ஓர் அணுத்துணையானும் நீங்கிலைன்னு சொல்கிற அதை செய்யாமல் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தி கொள்ளாமல் பழைய மாதிரியே இருந்தால் அப்போ உபதேசத்துக்கும் நடைமுறைக்கும் வேறுபாடு இருக்கின்றது அதனால் நம்ம குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டியது அவர்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் செய்து கொடுக்கணும் ஆனால் நமக்கு எவ்வளவு குறைத்து கொள்ள முடியுமோ ஆத்மார்த்தமாக நம்ம லௌகிக்க விஷயங்களை விவகாரங்களை தனிப்பட்ட முறையில் சாப்பாடு முதலான விஷயங்கள்ல கட்டுப்பாடாக இருக்கிறது மற்ற என்னெல்லாம் போக விஷயங்கள் இருக்கோ அது தனிப்பட்ட முறையில் நாம் குறைத்து கொள்ளுதல் அதனால் நாம் செய்யலைங்கிறதுக்காக வீட்டில் இருக்கிறவங்க சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நாம் விரதம் இருக்கிறதுனா நாம் இருக்கலாமே வெளியே வீட்டில் எல்லாரும் விரதம் இருக்கணும் இல்லை அது பண்ணக்கூடாது இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவர்களை கட்டுப்படுத்துறது கூடாது அவர்களாக புரிந்து கொண்டு நம்மோடு சேர்ந்து வந்தால் அது வேறு அது வேறு இப்போ குழந்தைகள் இருக்குது குழந்தைகள் வந்து அது மற்ற குழந்தைகள் எப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்கணும்னா விரும்பும் அதுக்கு சைக்கிள் வேணும் பைக் வேணும்னு ஆசைப்படும் இல்லை சினிமாவுக்கு போகணும் இந்த மாதிரி விதவிதமாக உடை உடுத்தி கொள்ளணுங்கிற இயல்பாக அந்த பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் அதற்கு இருக்கத்தான் செய்யும் அதை தேவையானதை நம்ம செய்து கொடுத்து தான் ஆகணும் ஆனால் நம்ம ஆன்மீகத்தில் நம்ம பக்குவம் வந்து இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு தெரிந்து கொண்டால் நம்ம சிம்பிளாக ஒரு ஒரே வெள்ளை வேஷ்டி ஒரு வெள்ளை சட்டை போடுறது நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றி கொள்ளலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் எதுவும் போட்டாகணும் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் மனைவி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அப்படியெல்லாம் கட்டுப்பாடு சொல்லக்கூடாது அதே சமயம் எல்லோரும் பண்ணுற மாதிரி நாமளும் பண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் வேதாந்த சாஸ்திர விச்சா உபதேசமும் பண்ணி கொண்டு இருந்தால் அது சரியாக இல்லை அது ஏன் மாற்று அதான் வஞ்சகம் அதனால் அது இல்லறத்தில் இருக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ சன்னியாச வாழ்க்கைக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது அப்போ தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம எவ்வளோ குறைத்து கொள்ள முடியுமோ அவ்வளோ குறைத்து கொள்ளலாம் எவ்வளோ எளிமையாக வாழ முடியுமோ அப்படி வாழலாம் எவ்வளவு அனுஷ்டானத்தை எவ்வளோ எவ்வளவு தீவிரமாக பண்ண முடியுமோ பண்ணலாம் அதே சமயம் மற்றவர்களுக்கு அதை நம்ம சொல்கிறதோடு நிறுத்திக்கொள்ளணும் 
இப்படி இருந்தால் நல்லது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதோட நிறுத்தி கொள்ளணும் அவர்களால் புரிந்து கொண்டு அதை எடுத்துக்கொண்டு குறைத்து கொண்டால் நல்லது இல்லைன்னா அவர்களுக்கு எப்போ பக்குவம் வருகின்றதோ அப்போது அவர்கள் மாறுவார்கள் நாம் மாறிட்டோங்கிறதுக்காக எல்லாருமே மாறணும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது இல்லை எல்லாருமே மாறாமல் இருக்காங்க அதனால் நாமளும் மாறாமல் அப்படியே இருப்போம்னா அப்போ இதை படிக்க வேண்டியதில்லை எல்லோரும் மாதிரியும் கண்டதெல்லாம் ஆனந்த விடன் மற்ற குங்குதம் குங்குமம் இதெல்லாம் படித்து பார்த்துட்டு இதெல்லாம் சினிமா பார்த்துட்டு நான் கிரண் இந்த மாதிரி எல்லா புக்கையும் படிச்சுட்டு அப்படியே போய் கொண்டுருக்கலாம் அதனால் இதுக்கு வந்துட்டால் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் அதனால் ரெண்டையும் சமமாக பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அதுதான் வஞ்சகம்னு சொல்கிறார் அதனால் அது கூடாதுன்னு இந்த மனசு மனசுக்கு விவேகம் சொல்லுது அதான் ஏமாற்றுன்னு சொல்லுது பல ஞான சாஸ்திரங்களை வாயினால் படித்தும் அவற்றினது பொருள்களை ஆராய்ந்து அறிந்தும் பிறர்க்கு நன்னறி யாவும் அவர் சம்மதிப்ப சொல்லியும் நீ முன்னிருந்த லோக ஆச்சார வழக்கத்தில் ஓர் அணுவளவாயினும் உள்ளே துறந்தனை இல்லை அதனால் பெரிய வெளியே துறந்த மாதிரி காட்டிக்கொண்டிருக்கிறாய் ஆனால் உள்ளே துறக்கவில்லை எல்லாத்துலேயும் ஒரு இச்சையானது ஆசையானது இருக்கின்றது ஏன்னா அது தெரியுமே கண்ணஞ்செறிவது அதனால் விவேகத்துக்கு தன்னுடைய மனசு எப்படி இருக்குங்கிற நமக்கு தெரியும் அதனால் நம்ம மனசுக்கு நாமளே சொல்லிக்கொள்கிறோம் இப்படியெல்லாம் நீ வெளியே பேசிக்கிட்டு இருக்கியே உள்ளே உனக்குள்ளே என்ன இருக்குது என்ன வைத்திருக்கிறாய் எப்படி இருக்கிறாய் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதனால் இது வந்து சுய மதிப்பீடு நம்மளை நாமே மதிப்பீடு செய்து கொள்வதற்காக நம்ம சொல்கிற மாதிரி சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கிற மாதிரி நாமளே உபதேசம் பண்ணுற மாதிரி நாம் இருக்கிறோமா இல்லையா அப்படின்னு அவ்வப்பொழுது சுய மதிப்பீடு செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி செய்து சரியாக இல்லைனா சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி செய்தாத்தான் அந்த சாஸ்திரத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை நம்ம அனுபவிக்க முடியும் இங்கனம் பிறப்பிற்கு ஹேத்துவாய லோக ஆச்சாரம் துரத்தல் இன்மையால் உலக விச விஷயங்களை விடாத காரணத்தினால் பிறப்பு இறப்பிற்கு காரணமான லௌகிக்க விவகாரங்களை விடாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் வீட்டிற்கு ஹேத்துவாய ஞான ஆச்சாரம் பற்றியது இன்று என்பது நன்கு நன்று அறிந்தேன் நெஞ்சமே இல்லை ஞான ஆச்சாரம் உண்மையாக இல்லை லோக ஆச்சாரம் விடப்படாமல் இருக்கிறதுனால நான் ஞான ஆச்சாரமானது அதனுடைய முழுமையான பலனை தராது என்று நான் அறிந்திருக்கின்றேன் தூயதாம் இவன் பிறர்கொல குங்குமம் சுமந்து செல்கரம் உன்னில் என்றது குங்கும பொதி சுமந்து செல்கின்ற கர்தபம் உன்னிலும் நின்மலமாம் என்று விவேகம் கூற உன்னை விட அது தூய்மையானதாக ஏன்னா அது கபடம் இல்லாமல் இருக்கு கபடம் இல்லாத தன்மை தான் நிர்மலம்னு சொல்கிற அது வந்து வஞ்சகம் இல்லை கபடம் இல்லை உள்ளே ஒன்று வைத்து வெளியே ஒன்று வைத்து அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை அதற்கு பல நூல் பல நூல்களை கற்றறிந்து பிறர்க்கு உரைக்க சிவ பூஜை தோத்திரம் பண்ண இவற்றால் யாவரும் மதிப்ப இருந்த என்னை மிருக சண்டாலமாகிய கர்த்தபத்திற்கு கீழ்ப்படுத்தி கூறினீர் இஃது என்னை என்று மனம் கேட்ப அதனால் நான் எல்லாம் நீ சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் செய்கிறதெல்லாம் சரியாக செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா என்னையை பார்த்து கழுதைக்கும் கீழானவன்னு சொல்கிறியே அப்படின்னு கேட்டா காய மானுடத்து இன்று அதற்கு அன்றியும் களவும் இன்மையினாலே என்றது அந்த கழுதைக்கு மனித சரீரம் இல்லை அதனால் அதுக்கு விவேகங்கிறது இல்லை அதனால் என்ன கொண்டு போகிறோம் அதனுடைய மதிப்பு என்ன இது அடுத்தவர்களுக்கு கொடுக்குறோமே நாமளும் கொஞ்சம் பயன்படுத்தினா நாமளும் நல்லா இருக்கலாமே அப்படின்னு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவு விவேகமானது கழுதைக்கு இல்லை ஆனால் நீ நல்ல மனித உடம்பை எடுத்துக்கொண்டு நல்ல பகுத்தறிவு விவேகம் உள்ளவனாக இருந்து கழுத மாதிரியே புத்தியை பயன்படுத்தாமலே வச்சுருந்த உனக்கு கழுதை பரவாயில்லை நான் அதற்கு நீ மக்கள் யாக்கையை பெற்று நூல் பொருளும் உணர்ந்து அந்நூற்பொருளால் வீட்டின்பமாய பயனை பெறாது அதனால் வீட்டின்பமாகிய பலனை பெறவில்லை சாஸ்திரம் படிக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்கணுமோ ஆத்மார்த்தமாக என்ன நன்மை எந்த சுகமானது எந்த ஞானமானது அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஆத்மானந்தமானது ஏற்பட வேண்டுமோ அது ஏற்படாமல் அது அந்த பலனை பெறாமல் அப்பயன் பெற்றோன் போல் ஆனால் அதை அடைந்து விட்டது மாதிரி நெஞ்சில் வஞ்சம் வைத்து கொண்டு 
மனதில் வஞ்சத்தை வைத்து கொண்டு அந்நூற்பொருளை பிறர் பயன்கொள கூறுகின்றாய் மற்றவர்களுக்கு மட்டும் பயன்படுமாறு அதை எடுத்து சொல்லுகின்றாய் இப்படித்தான் நீ செய்து கொண்டு இருக்கின்றாய் கர்த்தபத்திற்கு மக்களிடத்து ஆக்கையும் என்று அஃது அன்றியும் யான் சுமந்த குங்குமம் பிறர் பயன்கொள கொடுத்தேன் என்று பஞ்சமும் உளத்து இன்று ஆகலின் உன்னை அதனினும் கீழ்ப்படுத்தி கூறியதால் தோஷம் என்னை என்று விவேகம் கூறிற்று அதற்கு வஞ்சம் இல்லை உனக்கு வஞ்சம் இருக்கின்றது அகங்காரம் அதற்கு அகங்காரம் இல்லை உனக்கு நான் எல்லா சாஸ்திர விஷயங்கள்லாம் அருமையாக எடுத்து சொல்லுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லுகின்றதில் அகங்காரம் முதலானவைகள் இருக்கின்றது லோகா லோகாச்சார நீங்கிலை என்றமையால் ஞான ஆச்சாரம் பற்றியது இன்று என்பது வருவிக்கப்பட்டது அதனால் உலக ஆச்சாரத்தை விடவில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால ஞான ஆச்சாரத்தை பின்பற்றவில்லை என்பது வருவிக்கப்பட்டது அது பாட்டில் இல்லை ஆனால் விளக்க உரையில் அவர் கொடுத்துருக்கிறார் உலக ஆச்சாரம் நீங்கிலை இல்லை உலக உலக விவகாரங்களை உலக ஒழுக்கங்களை நீ விடாமல் இருக்கின்றாய் என்பது மட்டும் பாட்டில் இருக்கு ஏன்னா ஒரு நேரத்தில் ஒரு ஆச்சாரத்தை தான் பின்பற்ற முடியும் அதனால் உலக ஆச்சாரத்தை விடாமல் இருக்கேங்கிறதுனால நீ ஞான ஆச்சாரத்தை பின்பற்றவில்லை என்பது அங்கே இருக்கு ஏன்னா ஞான ஆச்சாரத்தை பின்பற்றினா உலக ஆச்சாரத்தை பின்பற்ற முடியாது உலக ஆச்சாரத்தை பின்பற்றினா ஞான ஆச்சாரத்தை பின்பற்ற முடியாது ஏன்னா ரெண்டுமே தூரம் ஏற்றே விபரீத்தேனா ஒன்றுக்கொன்று தூரமானது ஒன்றுக்கொன்று விபரீதமானது ரெண்டையும் சமகாலத்தில் செய்ய முடியாது நான் டிவி பார்த்துக்கிட்டே தியானம் பண்ணுறேன்னா இப்படி பண்ண முடியும் இந்த டிவி தியானமே டிவி தான் தியானம்னா டிவி சீரியல் தியானம்னா அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது அதனால் எதை பண்ணால் இதை பண்ண முடியாது இதை செய்தால் அதை செய்ய முடியாது ஏன்னா அது புறம் நோக்கியது இது அகம் நோக்கியது அதனால் ஒன்று கொன்று நேர் எதிரானது ரெண்டையும் சமகாலத்தில் பின்பற்றுதல்ங்கிறது முடியாது நீ உலக விவகாரங்கள் எதையும் விடவில்லை எதையும் குறைத்து கொள்ளவில்லை அப்படியே தான் இருக்குது சொல்லப்போனால் இன்னும் அதிகமாயிருச்சுண்ணா பேச்சு சாஸ்திரம் படிக்க படிக்க அதிகமாகுதுண்ணா ஏன்னா நல்ல நிறைய புத்தி அதிகமாகுது நிறைய வார்த்தைகள்லாம் தெரியுது அதனால் நல்லா இன்னும் முதலையோட நிறையா பேசுகிறான்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது மௌனம் என்பது ஞான வரம்புனா ஞானம் அதிகமாக அதிகமாக மௌனம் பேச்சு குறையணும் யோகசிய பிர பிரதமம் துவாரம் மௌனம்னா யோகத்துக்கு முதல் வாசல் என்னது மௌனம் தான்னா ஆனால் இதெல்லாம் பின்பற்ற பின்பற்ற இவர் மற்றவர்களோட கொஞ்சம் புத்திசாலி ஆகிறார் மற்றவர்களுக்கு தெரியாத நுட்பமான விஷயங்கள்லாம் புரிகிறது அதனால் அதை பற்றி அதிகமாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டான்னா வேதாந்த கிளாஸுக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் கோபம் அதிகமாகிருச்சு ஏன்னா ஏன்னா உண்மையில் புத்தி நல்லா வேலை செய்யுது தப்பு சின்ன சின்ன தப்பெல்லாம் கூட நல்லா தெரியுதுண்ணா தப்பை பார்த்த உடனே உடனே ஒரு பொங்கி எழுந்துடுறாருண்ணா ஏன்னா முன்னாடி இல்லை இப்போ அதெல்லாம் வந்து விடுகிறது உடனே கோபம் முதலானைகள் பேச்சு முதலானைகள்லாம் அதிகமாகிருச்சு அப்போ அது பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் அடுத்தவனுடைய தப்பை பார்க்கறதுக்காக வேதாந்தம் இல்லை நம்மளுடைய தப்பை பார்த்து சரி செய்து கொள்வதற்காகத்தான் சாஸ்திர விஷயங்கள் அதனால் இந்த யோக வாழ்க்கைக்கு வந்த ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வந்த என்ன அது பேச்சு குறையணும் மற்ற கோபம் முதலான அந்த லௌக்கிக்க உணர்வுகள் எல்லாம் குறையணும் அதெல்லாம் குறைஞ்சாத்தான் இது வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம் அதெல்லாம் குறையாமல் அப்படியே இருந்தாலோ அல்லது இன்னும் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது என்றாலோ பிரயோஜனம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதுதான் அதனால் ஞான ஆச்சாரம் இல்லை அப்படிங்கிறது உலக ஆச்சாரத்தை விடால விடவில்லை என்றார் ஞான ஆச்சாரம் பின்பற்றப்படவில்லை என்பது தெளிவு குங்குமம் ஆக பெயர் வாயினால் பல நூல் படித்து என்பதற்கு உதாரணம் திருவள்ளுவ நாயனார் அதாவது சொல்லியிருக்கிறார் ஓதி உணர்ந்தும் பிறருக்கு உரைத்தும் தானடங்கா பேதையில் பேதையார் இல் அதனால் பேதைகளை விட இந்த விவ மூட மூடர்களை விட மூடர்கள் யாருனா மூடர்கள் ஒன்றும் தெரியாததுனால மூடனாக இருக்கிறான் அதை விட எல்லாம் தெரிந்து மூடனாக இருக்கிறவன் அதை பின்பற்றாமல் இருக்கிறவன் மூடனை விட மோசமானவன் தான் அதனால் ஓதி மன மொழி மெய்களால் அடங்குவதற்கு காரணமான நூல்களை ஓதியும் நல்ல சாஸ்திரங்களை படித்து தர்ம தத்துவ நூல்களை படித்தும் உணர்ந்தும் அவ்வடக்கத்தால் வரும் பரனை பயனை அறிந்தும் இது இல்லை இப்படியெல்லாம் சாதனை பண்ணாக்கா 
இந்த பிரயோஜனம் கிடைக்கும் யோகாசனம் பண்ணுறது எப்படின்னு புஸ்தகம் வாங்கி படித்தார்னா இதெல்லாம் படித்தா இந்த அந்த ஆசனத்துக்கு என்னென்ன பிரயோஜனம் இருக்குது அப்படிங்கிற அர்த்தமும் தெரிஞ்சிருக்கு அதுவும் தெரிஞ்சிருக்கு இந்த ஆசனம் பண்ணால் இந்த நன்மை ஏற்படும் யாராவது கேட்டாக்க உடனே சொல்வார் என்னடா முதுவடியா நீ இந்த ஆசனம் பண்ண சரியாக போயிடும்னா ஆனால் இவர் பண்ண இவர் பண்ண மாட்டார் ஏன்னா எதுக்கு எதுக்கு என்னென்ன பலன்கிறது தெரியுமே அதனால் அதெல்லாம் அடுத்த அழகு தான் அதனால் அதை அதனுடைய அர்த்தத்தை தெரிந்திருந்தும் அதனால் ஓதியும் உணர்ந்தும்னா ஓதியுங்கிறது படிச்சிருக்கிறது உணர்ந்திருக்கிறது அதனுடைய அர்த்தத்தை தெரிந்திருக்கிறது அப்புறம் என்னென்னா பிறர்க்கு உரைத்தும்னா அது அடுத்தவர்களுக்கு யாருக்கு எப்போ தேவையோ மருத்துவத்திலேருந்து எல்லாம் சொல்லுவார் அவர் வந்து எல்லாம் எந்த ஏதாவது பிரச்சனையாக உடனே இந்த மூலிகையை போட்டு இந்த கஷாயம் பண்ணி சாப்பிட எல்லாம் சரியாக போயிடும் அப்படின்னா சரி உனக்கு அதே பிரச்சனை இருக்கேண்ணா அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அடுத்த அழகு அப்படி தான் இருக்குது அப்போ எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் இவருக்கு முடிவு தெரியும் எல்லாத்துக்கும் தீர்வு தெரியும் ஆனால் அதெல்லாம் ஊருக்கு தான் ஊருக்கு தான் உபதேசம் சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஊருக்கு தான் உபதேசம் அதில் பிறருக்கு உரைத்தும் அதனை அறியும்படி பிறருக்கு சொல்லியும் தான் அடங்கா தான் அடங்கி ஒழுகாத பேதையில் மூடனை போல பேதையார் மூடர் இல் உலகத்தில் இல்லை அதனால் இதுதான் மூடத்தனத்திலும் மூடத்தனம் தெரிந்தும் ஒன்றை பின்பற்றாமல் இருப்பது அதனால் மனமே நீ இப்படி இருக்கின்றாய்னு விவேக மனதுக்கு எச்சரிக்கை படுத்துகின்றது அறிவுறுத்துகின்றது சில விஷயங்களை பின்பற்றுகிறோம் சில விஷயங்களை பின்பற்றாமல் விட்டு விடுகிறோம் ஏன்னா ஒரு நம்ம ஒரு அதனது பிரமோதத்தினால் அது பிரமாதத்தினால் நம்மளுடைய சோம்பலின் காரணமாக சில விஷயங்களை நம்ம பின்பற்றாமல் விட்டு விடுகிறோம் ஆன்மீக சாதனை பண்ணுறதுலையே சில விஷயங்களில் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்போம் நல்லா பண்ணுவோம் ஆனால் சில விஷயங்களை ஒழுங்காக பின்பற்ற மாட்டோம் அப்போ அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு சருக்கல் தான் அதெல்லாம் பார்த்து சரி செய்ய வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை கடலை காலையில் ஐந்து மணிக்கு எந்திரிக்கிறது நல்லதுன்னா நம்ம எந்திரிக்கிறத அதை பின்பற்றணும் அதனால் எல்லா விஷயங்களையுமே பின்பற்றுதல் என்பது சிறந்தது எவ்வளவு முடியுமோ அதை பின்பற்றுவதற்கான முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் சிலது உடனே வரும் சிலது கொஞ்சம் தாமதமாக வரும் அது வந்து நம்மளுடைய உடம்பு மனது மற்ற தன்மைகளை பொறுத்து இருக்குது அதே சமயம் எதெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்குது எதெல்லாம் நம்ம பின்பற்றணும் அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொண்டு முடிந்த வரைக்கும் ஒன்றொன்றாக நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்ய வேண்டும் முக்கியமாக இந்த புலன்கள் மனன் மனதை அடக்கிறதுக்கு பெரும் முயற்சியை செய்ய வேண்டும் லௌகிக்கத்தை நோக்கி போகாமல் அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்ய வேண்டும் நல்ல செயற்கரிய செய்வார்னு அதுதான் சொல்கிறார் செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் செயற்கரிய செய்கலாதார்னா செயற்கரிய செயல் என்னென்னா இது எங்கே இந்த பாட்டுனா ஏதோ லௌகிக்கமான விவகாரத்தை சொல்லலை இந்த பாட்டு இருக்கிறது துறவரவியல் துற இதில் இருக்குது நீத்தார் பெருமையில் சொல்லி இருக்குது அப்படின்னா என்னது செயற்கரைய செயல் வந்து புலன்களையும் மனதையும் அடக்குதல் என்பது தான் அதை செயற்கரிய செயலை புலன்களையும் மனதிலையும் அடக்குதல் என்கிற செயற்கரிய செயல் அதான் செய்கிறதுக்கே கடினமான ஒரு செயல் உலக சுகங்களை புலன் விஷயங்களை இருந்தும் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருந்தும் அதை அனுபவிக்காமல் கட்டுப்படுத்துறது என்பது அதுதான் செய்வதற்கு கடினமான செயல் அதை பெரியவர்கள் செய்வார்கள் சிறியர்கள் சிறியவர்கள் செய்கலா செய்கலாதார் சிறியர்னா செய்ய முடியாதவர்கள் சிறியவர்கள் செய்ய முடிந்தவர்கள் பெரியவர்கள் அப்போ அதை செய்வதற்கான முயற்சியை நம்ம இடைவிடாமல் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் ஆன்மீக சாதனை இதெல்லாம் நல்லது என்று நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோமோ அறிந்திருக்கிறோமோ அதை முடிந்த வரைக்கும் நம்ம பின்பற்றுவதற்கான முயற்சியை விடாமல் செய்ய வேண்டும் அது படிப்படியாகத்தான் நமக்கு படியும் அது வரைக்கும் நம்ம விடாமல் முயற்சி செய்யணும் அதனால் இதை விவேகம் மனதுக்கு அறிவுறுத்துகின்றது அடுத்த பாட்டுக்கான பதினான்காவது பாட்டுக்கான அவதாரிக்கை என் உள்ளத்தின் கண் வஞ்சம் இருந்தமையார் நீர் இகழ்ந்து கூறினீர் பற்றுக்கள் யாவும் விடுத்த எனக்கு இது விடுதல் அரிதோ இதனையும் விடுத்தேன் இனி ஒரு மார்க்கத்திலே நின்று தவத்தை பண்ணி வீட்டை அடைவதற்கு அறுவகை சமயங்களுள் ஒரு மேலாய சமயம் எனக்கு நீர் கூறுக என்று மனம் கேட்ப அதற்கு விவேகம் மேற்கூறுகின்றது அல்ல என் உள்ளத்தின் கண் வஞ்சம் இருந்தமையார் ஒத்துக்கொண்டது மனசு நீ சொல்கிறது சரிதான் நான் கொஞ்சம் அப்படி லைட்டாக கொஞ்சம் ஆசை இருந்தது உள்ளத்தில் 
இருந்ததுங்கிறது உண்மைதான் நானும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் ஏன்னா தெரியுமே நமக்கு தெரியுமே அது என்ன இருக்குது என்ன இல்லைங்கிறது தெரிகின்றது அதனால் அதை ஜென்டிலாக அந்த அந்த அளவுக்காக பரவாயில்ல நேர்மையாக ஒத்துக்கொண்டது அது வேணும் ஏன்னா நமக்கு நாமே நேர்மையாக இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது நம்மளுடைய சுய மதிப்பீடுங்கிறது முக்கியமானது அந்த சுய மதிப்பீடு வந்து நேர்மையானதாக இருக்கணும் நம்மை நாம ஏமாற்றுவதா இருக்கக்கூடாது என்ன உண்மையிலேயே நம்மள்ட்ட நல்ல பண்பு இருக்கு என்ன நல்ல பண்பு இல்லை எந்த நல்ல பண்பு எவ்வளவு சதவீதம் இருக்கு எவ்வளவு இருக்கு எந்த அளவுக்கு நாம நல்லவன்னா எந்தெந்த விஷயங்களை நம்ம சரியா பின்பற்றுகிறோம் எதுல சரியா பின்பற்றவில்லை எது இன்னும் நல்லா பின்பற்ற வேண்டியது இருக்கின்றது இது நல்ல விஷயத்துல கெட்ட விஷயத்துல எது இன்னும் சில விஷயங்களை முற்றிலுமா விட்டுருப்போம் சில விஷயங்களில் அறகுறையாக விட்டுருப்போம் சில விஷயங்களை விட்டுருக்கவே மாட்டோம் அப்போ அதையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி இதிலெல்லாம் இன்னும் ஆசை இருக்குது இதெல்லாம் இன்னும் விடப்பட வேண்டியதாக இருக்குது இதெல்லாம் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை இவைகள் ஏற்கனவே ஆரம்பித்து போய்கொண்டு இருக்குது ஆனால் இன்னும் அதை முழுமையாக செய்ய வேண்டும் அதே மாதிரி ஏற்கனவே விட்ட விஷயங்களை திரும்ப பிடிச்சி கொள்ளக்கூடாது விட்டது விட்டது தான் விடப்பட இது விட்டது திரும்ப அதை தொடக்கூடாது நினைக்கக்கூடாது அதே மாதிரி விட வேண்டியது என்று இருக்கின்றது அதுவும் என்னங்கிறது தெளிவாக இருக்கணும் அப்புறம் விட்டு கொண்டு இருப்பதுங்கிறது இருக்கின்றது இதெல்லாம் சரியாக நம்ம தெரிந்திருக்கணும் ஆனால் எது பிடித்து கொள்ள வேண்டியது நல்ல குணங்கள் நற்பண்புகள் ஏற்கனவே நம்மள்ட்ட என்னெல்லாம் நற்பண்புகள் இருக்குது அது நல்லாவே பூர்ணமாகவே சிலது இயல்பாகவே இருக்கும் அப்போ அதெல்லாம் நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கிற பொழுது தான் நமக்கு அது தெரிகின்றது அப்போ இந்த நல்ல பண்புகள்லாம் பரவாயில்ல நம்மள்ட்ட அது இருக்கிறது அப்போ அப்படி இருக்கிற நல்ல பண்புகளை விடாமல் தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கப்புறம் சில நல்ல பண்புகள் இல்லை ஓரளவுக்கு பழக்கத்தில் இருக்குது ஆனால் அது முழுமையாக இல்லைனா அதை வளர்த்து கொள்வதற்கான முயற்சியை முழுமையாக்க ஆக்கிக்கொள்வதற்கான முயற்சியை தொடர்ந்து பண்ணணும் சில நற்பண்புகளை ஆரம்பித்திருக்கவே மாட்டோம் அதை ஆரம்பிக்கணும் அதை செய்ய தொடங்கணும் அப்படியே ஆரம்பிக்கணும் இது நல்ல விஷயத்தில் கெட்ட விஷயத்தில் சில விஷயங்களை முற்றிலுமாக விட்டுருப்போம் அப்படி விட்ட விஷயங்களை திரும்ப பற்றக்கூடாது சில விஷயங்களை அறகுறையாக விட்டுருப்போம் அறகுறையாக விடுறது விட்டதை முழுமையாக விடுவதற்கான முயற்சியை செல்ல செய்ய வேண்டும் சில விஷயங்கள் நல்லாவே இருக்கும் அதை விடுவதற்கான ஆரம்பிச்சிருக்கவே மாட்டோம் அதை நம்ம படிப்படியாக விடுவதற்கான முயற்சியை எடுக்க வேண்டும் நல்ல இதெல்லாம் நம்மளே ஆராய்ந்து பார்த்து சாஸ்திரங்களில் தர்ம விஷயங்கள் திருக்குறள்லாம் பார்த்தாக்கா எவ்வளோ நல்ல குணங்கள் தீய குணங்கள் நற்பண்புகள் தீய பண்புகள் அதெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து எது நம்மள்ட்ட எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை சரி செய்து கொள்வதற்கு மேம்படுத்தி கொள்வதற்கான முயற்சியை செய்ய வேண்டும் அதுதான் வாழ்க்கை அதற்குத்தான் மனித பிறவின்னு நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகின்றன அதுவும் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு முழுமையாக வந்துட்டா அதை தவிர வேறு வேலை இல்லை அது மட்டும்தான் வேலை நம்ம மனசை சரி செய்து கொள்கிறத தவிர வேறு எந்த வேலையும் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் இருப்பவர்களுக்கு அதுவும் துறவு வாழ்க்கைக்கு வந்துட்டா அதை தவிர வேறு எந்த வேலையும் இல்லை இல்லாமல் இருந்தால் தான் வேறு எந்த வேலையும் இல்லாமல் இருந்தால் தான் இந்த வேலையை நல்லா செய்ய முடியும் அதனால் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வந்துட்டு வேறு வேலையெல்லாம் அதுவும் எடுத்துக்கொண்டு ஸ்கூல் நடத்துகிறேன் காலேஜ் நடத்துகிறேன் இல்லை வேறு ஏதோ அது இதுன்னு ஏதோ லௌகிக்க உலக விவகாரத்துக்காக அல்லது உலக நன்மைக்காக பண்ணுறேன் சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணுறேன்னு அதை பண்ணி கொண்டு இருந்தா அப்போ இதில் தீவிரமாக பண்ண முடியாது நல்ல துறவு வாழ்க்கைக்கு வந்துட்டு அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லது அப்போ தான் துறவு தர்மத்தை முழுமையாக கடைபிடிக்க முடியும் நம்ம சாதனைகளை முழுமையாக செய்ய முடியும் இல் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் உடனே விட்டுவிட முடியாது அப்படி இருந்தா இருக்கிறத நம்ம முடிந்த வரைக்கும் அதாவது முன்னாடியே சொன்னேன் தனிப்பட்ட முறையில் குடும்பத்தில் இருந்தாலும் நம்மளுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் நமக்குன்னு ஒரு பிரைவசி அதற்குள்ள நம்ம எவ்வளவு எளிமையாக எவ்வளவு ஆன்மீக சாதனைகளை கடைபிடிக்க முடியுமோ கடைபிடித்து கொண்டு எதை வளர்த்து கொள்ள வேண்டுமோ அதை வளர்த்து கொள்வதில் கவனமாகவும் விட வேண்டியதில் கவனமாகவும் இருக்கணும் அதே சமயம் குடும்பம் சமூகம் அதில் இருக்கக்கூடிய பொறுப்புகளையும் விடாமல் செய்யணும் அதுலேயும் குறைத்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருந்தால் மற்றவர்கள்ட்ட அதை ஒப்படைப்பு முடியும் மற்றவர்களை பார்த்து கொள்ள முடியும் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த வாய்ப்பு இருந்தால் இல்லை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு அதை செய்யணும் அதனால் படிப்படியாக உலக வாழ்க்கையிலேருந்து வித்ரா பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன தேவையோ அதை திட்டம் போட்டு பண்ணணும் இருபது வயசில் ஆரம்பித்தா நாற்பது வயசில் பாதி குறைக்கிறது அறுபது வயசில் ரிட்டையர்மெண்ட்டில் உண்மையிலேயே உண்மையான ரிட்டையர்மெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் நிறையா வேலைன்
முதல்ல ஆஃபீஸ்க்கு மட்டும்தான் போயிட்டு வருவார் மற்ற வேலையெல்லாம் வீட்டில் பார்த்துக்குவாங்க ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் என்னென்னா எல்லா வீட்டு வேலையும் இவர் தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு ரேஷனுக்கு போகிறதுலேருந்து பேரம்பேத்தியில் ஸ்கூலில் கொண்டு இவ்வளோ அட்மிஷன் போகிறது வேறு என்னெல்லாம் இருக்கும் எல்லா கல்யாணம் கர்மா வீட்டை சும்மா தானே இருக்க போயிட்டு வாடணா அதனால் கல்யாணம் கர்மா அதுக்கு எல்லாம் பசங்க சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அப்போ அதுக்கு அதுக்கு போயிட்டு வந்தாக்க அதுக்கே நேரம் தெரியாக போச்சு அதனால தான் அந்த காலத்தில் வானப்பிரஸ்தம்னு வச்சான் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகி பசங்க பெரிய ஆளாகி அவன் அவனுக்கு திருமணம் பண்ணி வச்சா அவன் கையில் பொறுப்பு கொடுத்துட்டு நீ காட்டுக்கு போயிடுன்னா சம்மந்தம் இல்லாமல் தனியாக போய் விலகி இருந்தாக்க அதை அவர்கள் பார்த்து கொள்வார்கள் நம்ம சாதனைகளை பண்ண முடியும் அதனால் நம்ம தர்மமே அப்படி இருக்குது வானப்பிரஸ்த ஆசிரமம்னு வைத்திருக்கிறார்கள் அப்புறம் அதற்கு மேலே ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு மேலே துறவு வாழ்க்கை சந்யாச வாழ்க்கைன்னு வைத்திருக்கிறார்கள் அப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையின் தொடக்கத்தில் இருந்து இதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி நம்ம குடும்பம் பொறுப்புகள் எல்லாம் முறையாக படிப்படியாக அதற்கு தேவையான குடும்பத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் செய்துவிட்டு படிப்படியாக அவைகளை குறைத்து கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் முழு நேர ஆன்மீக சாதகனாக ஆக வேண்டும் இதுதான் இந்த விவேகம் மனசுக்கு அறிவுறுத்துகின்றது பற்றுக்கள் யாவும் விடுத்த என்ன எனக்கு இது விடுதல் அரிதோ இதனையும் விடுத்தேன் அதனால் இந்த வஞ்சத் வஞ்சம் இருக்குன்னு சொன்னேன் நான் அதையும் விட்டு விடுகிறேன் எல்லாத்தையும் விட்ட எனக்கு புறத்தில் விட்ட எனக்கு அகத்திலையும் விடுதல் அதுவும் நடக்கும் ஏன்னா இது படிப்படியாக நடக்கும் முறத்து முதல்ல புறத்தில் விட்டால் மனத்தில் வாசனைகளாக இருக்கும் அந்த வாசனைகளையும் பார்த்து களை எடுக்கணும் ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மரத்தை களையிறது முதல்ல இருக்க மேலே இருக்கக்கூடிய பெரிய கிளைகள் எல்லாம் முதல்ல வெட்டணும் அப்புறம் அடிமரத்தை வெட்டணும் அதுக்கப்புறம் தான் பூமிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேரோட பிடுங்க முடியும் மொத்தமாக வேரோட பிடுங்குதல்ங்கிறது கடினமான ஒன்று இப்போ மேலே இருக்கிறதெல்லாம் குறைத்து கொண்டே வந்து புறத்தில் என்னெல்லாம் துறக்க முடியுமோ திறந்து விட்டு கடைசியாக அடி வேறையும் எடுத்து விட வேண்டும் அதை எடுக்காமல் விட்டோம்னாக்கா திரும்ப அது முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் உள்ளே இருக்கிறதும் காலி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அது தான் விவேகம் இங்கு அறிவுறுத்துகின்றது நினைவுபடுத்துகின்றது இதை மனது கேட்டுக்கொண்டு சரிதான் நீ சொன்னது சரிதான் ஆகவே நான் அகத்தில் இருக்கின்ற இந்த வாசனைகளையும் இந்த பற்றுக்களையும் விட்டு விடுகின்றேன் இதை விடுறது எனக்கு ஒன்றும் சிரமம் இல்லை இனி நான் என்ன பண்ணால் நான் மோக்ஷ சாதனைகளை மோக் இந்த ஞான ஆச்சாரம்னு சொன்னாரே அந்த ஞான ஆச்சாரம் என்னன்னு சொன்னேன்னா நான் அதை பின்பற்றுகிறேன் என்று அதனால் ஒரு மார்க்கத்திலே நின்று தவத்தை பண்ணி ஒரு ஆன்மீக மார்க்கத்திலே நின்று தவத்தை பண்ணி வீடை அடைவதற்கு மோட்சத்தை அடைவதற்கு அப்புறம் அடுத்த குழப்பம் என்னன்னா எதை பின்பற்றுவதுன்னா லௌகிக ஆச்சாரம்லாம் விட்டுட்டே இந்த ஆன்மீகத்துக்கு வந்தால் ஏகப்பட்ட மார்க்கங்கள் இருக்குது எந்த மார்க்கத்தில் போகிறதுன்னா அதனால் அறுவகை சமயங்களுள் ஒரு மேலான சமயம் எனக்கு நீர் கூறினால் கூறுக அதனால் எந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றுவது எதை பின்பற்றுவது எத்தனையோ சித்தாந்தங்கள் இருக்குது எத்தனையோ மதங்கள் இருக்குது இதில் எந்த மதத்தை நான் பின்பற்றுவது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் அதற்கு விவேகம் மேற்கூறுகின்றது பாடலை மட்டும் படிச்சுருவோம் பதினான்காவது பாடல் நாலு வேதமும் ஒரு சமநிலை சொல நவை செய்யீர் அவத்தை பால் கோலும் மூயிறு சமயம் ஆகிய படு குழியின் ஊடு எழுகின்றாய் வேலையா உனக்கு உடல் தரு விதியுற இந்த உரங்கிறத அடுத்த வருஷத்தில் சேர்த்துக்கணும் உறவையும் அதை விடுவிக்கும் காலனார் தொடர்பையும் இனம் தொடருதி போலும் நீ கடை நெஞ்சே அர்த்தத்தை நாளை பார்க்க ஓம் ஈஸ்வரோ குருராத்மேதி முத்திபேத விவாகினே வியமவத்தியாப்தேகாய தட்சிணாமூர்த்தையே நம ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதட்சியதே பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே ஓம் ஷாந்தி 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 ஹரி ஓம்